Boa noite, seja bem-vindo ao canal Contos da Lua Cheia. E o vídeo de hoje é sobre o filme Um Lobo Entre Nós. Antes de irmos propriamente para a análise do filme, eu gostaria de dizer que este vídeo não contém spoilers. Olha que coisa rara aqui no canal. Mas eu farei um segundo vídeo de análise, ainda sobre esse mesmo filme. E nesse segundo vídeo vão ter muitos spoilers. Um Lobo Entre Nós é um filme de 2021, um filme bem recente, que está disponível na Amazon Prime Video e possui uma hora e meia de duração, mais ou menos né? O filme é baseado em um jogo, sobre o qual eu não tenho nada a declarar, pois nunca joguei e nem vi suas gameplays. Confesso que até fiquei curioso depois de ter assistido o filme, mas ainda não tive tempo suficiente para isso. Então, sem mais delongas, vamos à análise. O filme começa quando o guarda florestal Finn se muda para uma nova reserva florestal, em um pequeno povoado muito afastado das grandes populações. O local fica em algumas montanhas e possui muita neve. Quando um desastre bloqueia as saídas da cidade, os moradores começam a ser atacados por um lobisomem, mas qual deles é o lobisomem? O filme se sustenta muito no mistério envolvendo quem é o lobisomem. Todo mundo do grupo é suspeito, até que sejam atacados ou mortos. Para piorar a situação, os habitantes estão em um conflito, pois lhes foi feita uma proposta para que em troca de uma boa quantia em dinheiro, eles permitissem a passagem de um óleo duto por baixo da cidade para a extração de gás natural que existe naquele local. Alguns aceitaram, outros não, mas para o projeto ser aceito era preciso o voto da maioria. Eu gostei bastante da mudança gradual no tom do filme. Ele possui a primeira cena para estabelecer a ameaça, mas não revela muito para manter o suspense. Depois, quando mostra a chegada do fim à cidade, o filme vai para um clima de filme família, tipo aqueles que você assiste na sessão da tarde, e possui um senso de humor que não me fez dar nenhuma gargalhada durante o filme, para ser sincero, mas também passou muito longe de agredir a minha alma. O humor é bastante subjetivo, então pode ser que você consiga rir bastante das piadas do filme, ou pode ser que elas simplesmente não te incomodem, mas não acrescentem muita coisa, como foi o meu caso. Ou pode ser que você odeie o senso do humor do filme, só assistindo para você tirar suas conclusões sobre isso. No meu caso, como eu disse, o senso do humor do filme não acrescentou muita coisa, mas não me incomodou também. Não dei gargalhadas, mas não foi um humor que fizesse, ah, sério, que eles estão tentando tirar graça disso. Passado a parte de apresentação dos personagens e da cidade, o clima do filme se transforma em suspense e mistério, e possui algumas cenas com sangue e corpos mutilados. Mas como o cenário do filme se passa em um local muito frio e com bastante neve, por vezes vamos ver os corpos já congelados. O filme também não tem tripas voando para todo lado. Então se você espera ver isso, esse não é o filme certo. Mas ele tem sim suas cenas de ataque e de sangue escorrendo na tela. As atuações do filme estão ótimas, com destaque para a personagem Cecily. Essa personagem está incrível no filme. E eu não vou falar o nome da atriz porque eu não sei o nome da atriz. E porque me deu preguiça de pesquisar. O protagonista Finn também está muito bem no papel, assim como todos os personagens com as suas manias e as suas personalidades. Chega um ponto do filme em que o filme vira basicamente um Among Us com lobisomem, naquele clima de quem entre nós é o um impostor e o filme passeia entre os personagens, te mostrando que todos eles são suspeitos e podem ser o lobisomem. Algumas pistas para um personagem são mais óbvias, outras são mais disfarçadas, mas elas estão lá, 
E se você tiver assistido episódios de Scooby-Doo o suficiente, você pode descobrir quem é o monstro e se ele realmente existe. Eu me surpreendi bastante com esse filme. Eu confesso que nunca tinha ouvido falar sobre ele e nem sobre o jogo. E pela imagem de capa eu achei que seria um filme com um senso de humor mais zumbilândia ou até mesmo como sobreviver a um ataque zumbi que tem um humor bem mais escrachado. Mas, felizmente, esse não foi o caso. Não que o senso de humor de Zumbilândia seja ruim, eu amo Zumbilândia, mas para esse filme em específico não combinaria. O filme se leva a sério quando precisa e dá atenção ao drama de alguns personagens. Não de todos, porque aí precisaria de mais tempo de duração. Mas ele te mostra o suficiente para você entender o que cada um está passando, para saber os seus gostos, seus objetivos e as suas motivações e entender aqueles personagens. Sobre o final do filme, eu não vou comentar nada para não estragar a experiência de quem ainda não assistiu. Além do mais, não teria como eu falar do final sem dar spoiler, e eu prometi que esse é um vídeo sem spoilers. Mas em breve eu farei outro vídeo. E aí eu vou falar tudo o que tiver para falar sobre esse filme. Então, esta foi a recomendação de filme de hoje. Se você já assistiu ao filme, deixe nos comentários se você gostou ou se você não gostou do filme. Mas cuidado para não dar spoilers para quem ainda não assistiu. E tome muito cuidado, pois nunca se sabe quem pode ser o lobo entre nós.